ቤትም ቢጥቃል የወንጌል አገልግሎት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ ዛሬም ደግሞ ከናንተ ጋር በዚህ መልኩ ለመገናኘት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ለማድረግ እድል አግኝተናል እግዚአብሔር ሰሰጠንልና መሰግነዋለን እናንተም ደግሞ ወደዚህ ፕሮግራም እንኳን እንደናመጣችሁ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችንን በዋና ራስ ስር ነው ያየን ያለ ነው ያም ዋና ራስ በክርስቶስ አንድ መሆን በሚል ራስ እየተመለከተን ነው ያለ ነው በዚህም ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦችን ስናነሳ ነበር በተለይ ደግሞ ስናነሳ ከነበሩት ሐሳቦች በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን ሁኔታ የነበረውን የአንድነት ደግሞ ልዩነትን የፈቱበት መንገድ በተለይ ባለፈው ሳምንት ስንመለከት ነበር ዛሬ ደግሞ እንቀጥላለን ዛሬ ባለጨው ቤተክርስቲያን ዛሬ ያለን አማኞች ሊኖርን ስላለው አንድነት በክርስቶስ በእምነት አንድ መሆን ወይንም በእምነት ውስጥ ያለን አንድነት የምንመለከትበት ይሆናል ከኔ ጋር ወንድም አቤኔዘር አስፋው ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ እንደዚህም ደግሞ እህት ምን ታምር ወለሰመት አብረውኛሉ ዛሬ ሁላችንም ከአዲስ አበባ ነው ይሄንን ፕሮግራም እናዘጋጅላችሁ እኔም በረከት ፈለቀ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግዢን አቀርባለሁ ወደ ጥናታችን ከመግባታችን በፊት ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስመረን ወንጌላዊ ቴድሮስ ጸሎት ያረጋግናል እንጸልይ እና መሰግነሃለን ሰማይና ምድርን የፈጠርክ ያውና ዘላለማዊ ሆንክ ቸር በቃራ አባት ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ የሰማይ አባታችንና መድኃኒታችን አሁንም ከቃለፊት መጠናል በተለየ ሁኔታ ካንተ ለመማር በዚህ አለን ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉትና እኛም ከዚህ ሆነን ቃልህን ደሞ በመናጠና ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ዲያስተምረን እንዲረዳንና እንዲመረን ለምንሃለን ጊዜውን ሁሉ ላንተ እናስረክባለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እዛቤሪ ባርከ ወንጌላይ ቴዲ እንግዲህ ወደ ውይይታችን ስንገባ በእምነት ውስጥ ያለ አንድነት በሚል ራስ ነው እየተመለከተን የምንሄደውና አንድ ማስተዋስ ያለብን በተለይ በዛሬ ክፍል ላይ ዋና ሆኖ እንዲተከሱ ምፈልጋቸው ሐሳቦች አሉ። ምንድነው እሱ? ልዩነት አይኖር አይባል። አንደኛ ልዩነት አይኖር አይባል ባለፈው ሳምንትም ይሄ ሐሳብ በተለይ የመልኩ መነካቱን አጋጥሞ ልዩነቶች መፈታት አለባችሁ ሲፈቱ ደግሞ በትህትና ይሆን ይገባል በትህትና አንዱ አንዱ በማጥል ሐሳብ ሆነ በትህትና ሊሆን ይገባል ከዛ ባለፈ ግን ደግሞ በሁሉም በእያንዳንዱ አዝርዝር ጉዳይ ደግሞ የመስማማት ደግሞ ግዴታ እንደሆነ ይላል ምን ማለቴ ነው በቃሉ ላይ ባልተቀመጡ በጣም ትልቅ ዶክትሪን ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ መሰረታዊ ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ የግድ ካልተስ ማማን ብለን ብቻቱስ መብታት የለብን ምክንያቱም ዋናው ነገር አንድ የሚያረጋን መሰረት በቃሉ ውስጥ በግልጽ የተቀመጠው ነገር ሊሆን ይገባል ስለዚህ ይሄ በእምነት ውስጥ ያለው አንድነት በዚህ መሰረት ሊሆን ይገባል እንጂ እያንዳንዱ አዘዝር ጉዳይ በነነጋገር ወይ ደግሞ ካልተስ ማማን ካለ አንዳንዴ ትልቅ መከፋፈልን የሚፈጠር ሊሆን ይችላልና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ በየጊዜውና ትንሽ ናቸው ከ በቃሉ ውስጥ ያልተቀመጡ እንደ መመራ ቤተክርስቲያንም ያላስቀመጠቻቸው እንደዚህ ወጫ በአንዳንድ አካባቢዎች ሰዎች ያላቸው ስም ይፈላጉት ተመስርቶ የሚሄዱ ነገሮች አሉና በኋላም በዚህ ላይ የበለጠ ጨምራለሁ ስለዚህ ዛሬ መና ተቆረው በቃሉ ላይ በግልጽ የተቀመጡት የአንድነታችን መሰረት የሆኑት የአምነታችን መሰረት የሆኑት በቃሉ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው ምን ምን ናቸው ዛሬ ላይ እንደው በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መደራደር የለብንም ብለን ምን አስቀምጣቸው ነገሮች ሌሎችም ያ ለያውቁት ይገባል ብለን የምንሄድባቸው ነገሮች ክርስቲያኖች በአለም ዙሪያ ሁሉ ያሉ ክርስቲያኖች ሊያውቋቸው ይገባሉ ብለን የምናስቀምጣቸው ነገሮች እንግዲህ ሁሉ ነገር ዛሬ አናከረ ቢያንስ ግን አራት አምስት ሐሳቦችን ምንሽ አንዲሆኑ እናስቀምጣለን ስለዚህ ከነዛው ውስጥ አንዱና መሰረታዊ መሰረታዊው በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የሚገኘው ነው ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ይሄንን እና ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ነው የሚናገሩት እና ምን ይላል መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የተሰጠ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም ያም በማን ነው 
በክርስቶስ ብቻ ነው ሰው የሚድ ነው ሰው ሁሉ ወድቋል በኃጢአት ወድቋል ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎልሎት ወንድ የለም ሴት የለም ዘሮችን መጥቀስ እንችላል በዘርም በሃይማኖት ክፍሎችን እናስቀምጥ እንችላል የለም የለም ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎልሎት በክርስቶስ በሆነው በጸጋው ብቻ ምን ያረጋል ይጸድቃል የሚለው ይሄ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነውና በዚህ ላይ መተማመን ወይ ደሞ ከላይ ይለ በዚህ ላይ መመስረት ካልቻለ አንድነታችን አስቸጋሪ ይሆነ አንዱ በሰራይ እንደናለው ይ እና አብረን በጣም አስቸጋሪ እና ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ሊሆን ይገባዋልና በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድነት ለንስማማ ይገባ ይሄም ደሞ ቃሉ ስለሚል ነው እኔ ስላልኩኝ ወይም አንድ ወንጌላዊ አንድ ፓስተር ምስላል አይደለም ይሆን አይማን ድርጅት ስላለም አይደለም እና ከዛ አንጻር ማየት የለብንም እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ያስቀምጠው ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ካለ መሪያችን እሱ ነው ስለዚህ በዛ ለንመራ ራሳችንን ለናስገዛ ይገባናል የሚለው መሰረታዊ ነገር ነው ሰው የሚድ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ በማመን በክርስቶስ በኩል ወደ አብ መቅረብ ይችላል ከዛ በኋላ በህይወቱ ደግሞ የጽድቅን ፍሬ ያለ ስለዚህ በዚህ መልኩ ለናስብ ይገባል ይሄ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ ነው ሌሎቹን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ሐሳብ የክርስቶስ ዳግም ምጻትን በተመለከተ ወንድማችን ወንጌላዊ ቴድሮስ የሚነገር ይኖራል ይሄ ያንደነታችን መሰረት ይሆን የሚገባበትን አግባብ ይነገራል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ለክርስቲያኖች እጅግ በጣም እጅግ በጣም የተባረከ ተስፋ ነው በቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ጳውሎስ ይህንን ሲጽፍ ሳለ የተባረከው ተስፋችንን ይሄው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የክብር መገለጽ እየተጣበቀ ይላልና ሁሉ ግዴ ክርስቲያኖች በአንድ ሊያስማማን የሚችለው ትልቁ ትልቁ መሰረት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ንጻት ነው። እና በዚህ ምድር ላይ እንደተፈለገው አይነት እምነት እንደተፈለገው አይነት አካይድ ሄደን ፋይናሊ መጨረሻ ክርስቶስ ኢየሱስ ታልመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ የማይመጣ ከሆነ ዋጋ የለው እምነታችን ሁሉ ዋጋ የለው ና የእምነታችን መሰረት የተመሰረተው የመጨረሻው መሰረታችን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጣት ተመልሶ መጣጥና የዚህ ዓለም ፍርዓትን እንዲያበቃ አዲሱ ፍርዓት እንዲጀምር መሸጋገሪያ የሚሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት እንደሆነ ለመጻፍ ቅዱሳችን ላይ እናያለን ይህ የዳግም ምጻቱ ተስፋ ገና ገና የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ወንጌልን ለመስበክ ያነሳሳቸውና የከሰቀሳቸው ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ንጻት ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰማይ በሚያርግበት ጊዜ ታዋሪያት በአንድነት ተሰብስበው ነበረ ከነሱ እያዩት ከፍ ከፍ ብሎ በደመና ተሸፍኖ ሲለያቸው አይኖቻቸው ከደመና ላይ አልተነሱ ነበር እና ትኩር ብለው ይመለከቱ ነበር እና ይሄንን ትኩር ብለው በሚመለከቱበት ጊዜ ሁለት መላእክ ነጭ ልብስ የለበሱ ሁለት መላእክ ወደ الناس መጡና እናንት የገሊላ ሰዎች ሆይ እን ስለምን አተኩራችሁ ተመለከታላችሁ ወደ ሰማይ ከናንት ወደ ሰማይ ይሄደው ክርስቶስ ኢየሱስ እንዲሁ ይመለሳል ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ የተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል አሁን ከናንት ወደ ሰማይ ይሄደው ክርስቶስ ተመልሶ እንዲሁ እንዳያችሁት ይሄን እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ብለው ይሄንን እንደነገሯቸው እንመለከታለንና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰማይ በደመና ሆኖ እንደሄደ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ በደመና ሆኖ ልክ በዚህ ሁኔታ እንደሚመለስ ነው ጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ምጽአቱ በሚናገርበት ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 26 እስከ 27 ማንንም ሰው እንዳሳስታችሁ ይላል ማንንም ሰው እንዳሳስፋችሁ 
ኖ በበረሃ ነው ቢሏችሁ አትመኑ ኖ በደጅ ነው ቢሏችሁ አትጡ መብረቅ ከመስራቅ ወጥቶስ ከመራብ እንደሚጣ የሰው ልጅ መምጣትም እንደዚሁ ይሆናል እና በስውር አይመጣም ወይም ደግሞ በድብቅ አይመጣም ክርስቶስ በግልጽ ልክ በመብረቅ በሰማይ ላይ ልክ እንደሚበራ ሆኖ እንደሚገለጽ ክርስቶስ ኢየሱስ ተናግሯል እንግዲህ ክብረት ሲኖረን ወይም አንድነት ሲኖረን በክርስቶስ ኢየሱስ መጽሐፍ ላይ ያለ አንደኛ ተስፋው የክርስቶስ ኢየሱስ መጽሐፍ በቃ የእምነታችን መደምደሚያና ማረፊያ ተስፋ መሆኑን መስማማት አለበት በዚህ ሁለተኛ ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ በግልጽ መሆኑ በግልጽ ሁሉም ሰው ይያየው እንደሚመጣ ምናልባት ዛሬም ሊሆን ይችላል ነገም ሊሆን ይችላል በዚህ ሰዓት ሊሆን ይችላል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሊሆን ይችላል ሰዓቱን ጊዜውን አናቅም ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በድንገት እንደሚመጣ ሁሉ ጊዜም ደሞ ተዘጋጅተን መጠበቅ እንደሚገባን በዚህ መሰረታዊ ነገር ላይ መስማማት ይኖርበታል በራ ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 7 እኖ አይን ሁሉ ያዩታል ይላልና በምድር ላይ አይን ያለው ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ እንደሚመለከተው እንደሚታይ የኢየሱስ ክርስቶስ ንጻት የሚታይ መሆኑን በደንብ አርጎ ይሄ ጥቅስ ያሳየና በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የነበሩት ክርስቲያኖች መጽናኛቸው ራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ንጻት ነበር በአንዲያት ተሰሎን ቄምራፍ 4 ከ13 እስከ 18 ሄደን በመንመለከተበት ጊዜ ወገኖቻቸው በሞት በሚለይዋቸው ጊዜ ጳውሎስ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አጣልቀሱ ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ያንቀላቁ ክርስቶስ ሲመጣ ይነሳሉ ወይስ ክርስቶስ ሲመጣ ይነቃሉ ብሎ ነግሯቸዋል እና ስለዚህ የዛን ጊዜ እኛ ቆመን ያለን የሞቱትን አንቀድምም አስቀድመው እነሱ ይነሳሉ የማይሞት የማይበሰብስ እና የማይታመን የማይደክም አካል ልብሰው አዲስ አካል ልብሰው ይወጣሉ ከዛ እኛ ደግሞ በቅስበት አይን እንለወጣለን ከዛ በኋላ ክርስቶስን ለመቀበል ባየር ወደ ሰማይ እንነጠቃለን ስለዚህ በዚህ ቃል እርስ በርሳችሁ ተጽናኑ ብሏቸዋልና የበቃ የመጽሐኛ መልእክት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መጽሐፍ እና ተስፋ የምናረጋው መልእክት ነው የምንመሰረትበት መልእክት ነው ስለዚህ አንድነታችን ይህ የሚያጽናናው የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ላይ በመመሰረት ሊሆን እንደሚገባ ማወቅ ይኖርብናል ሌላው በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ መጽሐፍ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባን ንጽ ምንድነው ክርስቶስ ኢየሱስ መቼ እንደሚመጣ መቼ እንደሚገለጽ በእያንዳንዳችን እንደማናቅ ተነግሮናል እንደማናቅ ብቻ ሳይሆን መገመትም ወይም እንዲነው ብለ መናገርም እንደማንችል ክርስቶስ ኢየሱስ አስተምሯል ነገር ግን መሆን ያለበት ሁሉ ጊዜ በየጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ በቃ ቤትኛው ደቂቃ ቤትኛው ሰዓት እንደሆነ እንኳን በማናውቀው ሁኔታ ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ ተዘጋጅተን መጠበቅ እንዳለብን ክርስቶስ በመጨረሻ ወደ ሰማይ ሊያርግ ሲል የደቀ መዛሙርቶችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከ1 እስከ 13 ሄደን سنመለከት አንድ ታሪክ አንስቶ ሲያስተምራቸው እንመለከታለን እንደዚህ 10 ቆነጃጅቶች እና ሁለት ክፍል ናቸው እና አምስቶቹ ልባሞች ናቸው ሌሎቹ ደግሞ አምስቶቹ ሰነፎች ተብለው ተጠቅሰዋል እና እነዚህ ሁለቱም ቡድኖች ማለት ነው አምስት አምስት ተደርቀው 10 ቆነጃጅቶች ሁሉም ቢሆኑ የጌታቸው መምጣት ይጣባበቁ ነበር ይላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ ሁሉም ክርስቲያን ይስማማ ይሆናል ነገር ግን አምስቶቹ ከመጣባበቅ ማልፈው ከጨማሪ ዝግጅት አርገዋል የበለጠ እለት እለት ራሳቸውን ይቀድሳሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሞላሉ በቃሉ ይጸንተው ይቆማሉ እና ሁሉ ጊዜ ዝግጅት እንደሚያረጉ እንመለከታለን ሌሎቹ አምስቶቹ ግን በቃ አንድ ጊዜ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተስፋና መምጣት ይጣባበቃሉ ነገር ግን በቂ ዝግጅት እንደማያረጉ እንመለከታለን በተለይ በተለይ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ በዘገየ ጊዜ በዘገየ ጊዜ ይሄ ድክመታቸው ይሄ ልዩነታቸው እንደተገለጸ ወይም እንደታየ 
እንመለከታለን በተለይ የነዚህ የሁለት ቡድኖች ክርስቶስ ኢየሱስን የሚጣባበቁ ሁለት ቡድኖች ልዩነታቸው የተገለጸው ክርስቶስ በዘገየ ጊዜ ነው ልክ እሱ በዘገየ ጊዜ በውስጣቸው የነበረ የመዘጋጀትና የዝግጅታቸው ልዩነት ታየ ተገለጸ እነዛ አምስቶቹ ተጨማሪ ዘይት ይዘው ስለነበረ ሙሽራው በመጣ ጊዜ ከሙሽራው ጋር እንደገቡና ያለ እነዚህኛዎቹ ግን በመጨረሻ ሰዓት ባለቀ ሰዓት ዝግጅት ለማድረግ ወይም ሌላ ተጨማሪ ዘይት ለመፈለግ እንደወጡ በሄዱበትም በር ተዘጋባቸው እንመለከታለን ከዛ ታሪኩ ሲጠቃለል ታሪኩ ሲጠቃለል ክርስቶስ ያስተምረ የፈለገው እንግዲህ በእቲኛው ሰዓት እንደሚመጣ ስለማታውቁ ትጉና ጠብቁ በሚል ነው መጨረሻ ላይ ያጠቃለለውና ክርስቲያኖች ባሁን ጊዜ ሁላችንም አንድ ላይ ያረጋን የሚችል ያስማማን የሚችል ህብረት እንዲኖረን የሚያረጋን ነገር ምንድነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ንጻት መቼ እንደሚሆን ስለማናቅ ሁሉ ጊዜ ተክተን መጠበቅ እንዳለብን ስናመንና በዚህ سنስማማ አንድነት ወይም ህብረት ሊኖረን ይችላልና ባሁን ጊዜ እያንዳንዳችን ይሄንን ፕሮግራም የምንከታተል በእያለንበት ስፍራ ያለ በእውነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእቲኛው ሰዓትና ጊዜ እንደማይመጣ እንደሚመጣ ስለማናቅ እለት እለት እያንዳንዱን ደቂቃ ያወጀ እያንዳንዱን ሰከንድ ያወጀ አሁን ቢመጣሳ አሁን በዚህ ደቂቃ ቢመጣሳ ያለውበት ሁኔታ የት ላይ ነው ያለው በምን አይነት ትጋት ላይ ነው ያለው በምን አይነት አገልግሎት ላይ ነው ያለው ወይስ ምን አይነት ነገር እየተከተልኩ ነው ያለው ትየሮት ያለው አለ ምን እየተከተልኩ ነው ያለው ስጋዊ ፍላጎቴን ያሳደርኩ ነው ያለው ወይ የት ጋና ያለው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ ያለውና ያለንበትን ቦታ በትክክል ታወቀንና ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን ከተገነዘብን የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ጻት ሊያስማማነና አንድ ላይ ያደረገን የሚችል ትልቅ እውነት መሆኑን መቀበል እንችላለን በዚህ በአንድነት ክርስቶስ ኢየሱስ ይል መቼ እንደሚመጣ ባለማወቅ ተክተን በመጠበቅና በመዘጋጀት ትብረት ተፈጠረ ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ጻት ኢሹ ሁላችንንም ወደ አንድ ህብረት ወደን ወደ አንድ አንድነት ያመጣን እንደሚችል ቃሉ ይነግራናል ማለት ነው። ዣቪየር ይባርከ ኢቨንጀሊስት ቴድሮስ ስለዚህ የክርስቶስ ጻት የአንድነታቸው ወደ አንድነት ሊያመጣን የሚችል ደሙ ለሁላችን ነው እንግዲህ ለአመነን ሁሉ የሚሆን ትልቅ የደስታን የመሰራጭ የተስፋን ነገር የሆን ግብኑን ደሙ የመጨረሻ ግብ የሚያሳይ መሆኑን ነው የምንመለከተውና ስለዚህ በዚህ ተስፋ ላይ መጽናት እንድንችል ጸንተን መጠበቅ እንድንችል እንደ አምስቱ ጉብዛስ ጸንተን በጉብዝና በጽናቱ ታማኝነት መጠበቅ እንድንችል እግዚአብሔር ይብካል ወደ ቀጣይ አልፋ አለሁኝ እንግዲህ ሌላው በአንድነታችን ውስጥ አንድነታችንን ማከላ አርጎ ለሄድ የሚገባ ነገር ሲሆን አሁን ኢየሱስ ላይ መሰረት ያለው ከእንግሊዝ ከሆነ የተነገናቸው ኢየሱስ ሞቶልናል አድኖናል ያልና ትንሳኤ መዳን ይላል ሁለተኛው ደግሞ ያለሱ ዳግም ምጻት ደግሞ ዮንጌሉም ተስፋ የምናምነው ነገር መጨረሻ አይኖረው ከዛም ደግሞ በላይ ስንቀጥል ደግሞ የክርስቶስ በሰማይ ቤት መቅደስ ያለው አገልግሎትና ይሄን በተመለከተ ወንድማችን አቤኒዘር አሁን ያካፍላል የኢየሱስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ አገልግሎት ለክርስቲያኖች አንድነት በጣም አስፈላጊ ከሆኑ መጻፍ ቅዱሳዊ መሰረታዊ ነጥቦች መካከል አንዱ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ከዚህ በፊት የነበረውን ክፍል سنመለከት እንዳየነው የክርስቶስ ዳግም ጻት ጉዳይ የተለያየ የሐሳብ መለያየትን ሲያስከትል እንደመለከታለን ምክንያቱም በተለያየ ጊዜ በአለማችን ክርስቶስ የሚመጣበትን ጊዜ የገመቱ ሰዎችን ታሪክ እንመለከታልና በስተመጨረሻ ግን ያሉት ነገር ሳይሳካ ሲቀር ተመልክተናል በርግጥም ከዚህ በኋላ የክርስቶስ ዳግም ጻፍ በቅርቡ እንደሚሆን በናቅም እንደ መጻፍ ቅዱስ አነጋገር አገላለጽ ነገር ግን ትክክለኛውን ሰዓትና ደቂቃ ግን 
ማንም እንደማያውቅ ነው መጻፍቱ ምሳቸው ላይ ያለ መረጃ የሚነግረና ይሄም የሰማያዊ ቤተ መቅደስ አገልግሎት መረዳት በታሪክ سنመለከት ከዚህ ከክርስቶስ ዳግም መጻፍ መምጫ ጊዜ ጋር መገመት ጋር የታየዘ ነው በተለይ የዳንኤል ምዕራፍ ጥናትን በልዩ ሁኔታ ያደርጉ የነበሩ ሚለራውያን የሚባሉ ሰዎች በተለይ በ1844 አካባቢ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል የቤተ መቅደሱን መንጻት ስራ ከክርስቶስ ዳግም መጻፍ ጋር አገናኝተውት ነበርና ሀብታቸውን ጭተው ሁለ ነገራቸውን ጭተው በተራራ ላይ ሆኖ በዛ ጊዜ የክርስቶስ እንዳግም መጻፍ በሚጠብቁበት ሰዓት በስተመጨረሻ ያሉት ነገር የጠበቁት ነገር ሳይሳካ ከይቀርና ወደ ታላቅ ተስፋ መቁረጥ ይገባል ከዛ በኋላ የበለጠ መጻፍ ቅዱስን ለመረዳት ያደረጉት ጥናት ነበረ ወደዚህ ወደ ተሟላ የቤተ መቅደስ የኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ መቅደስ አገልግሎት መረዳት ያመጣቸው ይሄ የቤተ መቅደሱ መንጻት ዳንኤል ምራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ ምን መለከተው ባይጉድ ባህል ሁለት የሊቀ ካህን አገልግሎት አለ አንድ በአመቱ ሙሉ የሚያካሄደው የቅድስተ ቅዱሳን አገልግሎት ሲሆን በአመቱ መጨረሻ ደግሞ በማስተሰሪያ ቀን አቶንመንት ዴይ በመነለው ቀን የሚያደርገው የቅድስተ ቅዱሳን አገልግሎት ነው ያም የሃጢያት ስርየት አገልግሎት ነውና እነዚህን ሁለት ነገሮች ለአይቶ ካለመወቅ ካለመረዳት የተከሰተ ተስፋ መቁረጥ ነበር በ1844 የተከሰተው ከዛ በኋላ ግን በተለይ የዕብራውያን መጻፍን በጥልቀት በሚመለከቱበት ጊዜ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንዳለ በዚህ ቤተ መቅደስ የነበረው በዚህ ምድር ላይ የነበረው ቤተ መቅደስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ምስል የዛ አምሳያ እንደሆነ ነበር ለመረዳት የቻለው እና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እና 12 سنመለከት ምንድን ነው የሚለው ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በመትበልጣውና በመትሻለው በእጆችም ባልተሰራች ለዚህ ፍጥረት ባልተሰራች ድንኳን የዘላለምን በዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ወደ ቅድስት ገባ ይላል ስለዚህ ያቺ ክርስቶስ የገባባት ቅድስት እዚ ምድር ላይ ምትገኝ አይደለችም ስለዚህ የት ነው ምትገኘው የሚለውን ጠይቀ እንደሞ የበለጠ አብራውያንን መጻፍ سنመለከት ቀጥለን سنመለከት ቁጥር 24 ላይ ክርስቶስም በእጅ ወደ ተሰራች ቅድስት አልገባም ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ ይላልና እቺ ቅድስት ወይም ቅድስት እንዲሁም ቅድስተ ቅዱሳን ያለባት ቤተ መቅደስ ሰማይ ምትገኝ ቤተ መቅደስ እንደሆነች ይሄ ጥቅስ መረዳት ይሰጣናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የራአየንም የዳንኤል መጻፍ አንድ ላይ በማድረግ ባደረጉት ጥናት ለመረዳት የቻሉት ምንድነው? እዛ ላይ በመንመለከቱ ከ2300 ጧትና ማታ በኋላ ክርስቶስ ከዚህ የቅድስት አገልግሎት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንደተዛወረ ነው ለመረዳት ይቻሉትና ይሄ መረዳት ደግሞ የክርስቶስ ዳግም ምጻት ላይ ትክክለኛ መረዳት የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን ስለ ደንነታችን ነው ያለን መረዳት የተሟላ አንዲው ያደርጓል ምክንያቱም የሊቀ ካህን አገልግሎት አንድም የማንጻት የማማለድ አገልግሎት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በአመቱ መጨረሻ የሚካሄደው የሃጢያት ስርየት አገልግሎት ነበር ይሄንን ወደ ክርስቶስ አገልግሎት በመሳሌነት በሜታፎሩ سنመለሰው የማማለድ አገልግሎት እስከ 1844 አሁንም የሚሰራው የማማለድ ስራ ሲሆን ከ1844 ደግሞ በተለየ ሁኔታ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የሚሰራው የፍርድን ምርመራ በደም አርጎ የሚገልጽልን እንደሆነ እንመለከታለንና ይሄ የቤተ መቅደስ አገልግሎት የሰማያዊ የክርስቶስ አገልግሎት በአንድነት ሌሎች የአስተኛ ትምህርቶችን ወደ ጎን ተተን በዋናነት ስለ ደንነት እቅዳችን ስለ ደንነት እቅዱ የተሻለ መረዳት አንድ የሆነ መረዳት ስለ ክርስቶስም ዳግም ጻፍ ያልተዛባ ግራ ያልተጋባ መረዳት እንዲኖረን የሚያደርገን እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ ኡነቶች እነዚህ በክርስቶስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ አገልግሎት ውስጥ የተገለጹ ኡነቶች ስለ ደንነታችን ያለን መረዳት እዛው ውስጥ መሆነ የተለያዩ ጥጎች ጽንፎች እንዳይኖሩ በአንድነት በአንድ ገመድ አስሮ ወደ ኡነተኛው መረዳት የሚያመጣ ነውና ለአንድነታችን በእጅጉ አስፈላጊ የሆነ መልእክት እንደሆነ በዚህ እንመለከታለን እሺ ዣቬሪ ማርክ ወንድም አገነዘብ
በየክርስቶስ የቤተ መቅደስ አገልግሎት እንዴት ህብረታችን ላይ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በዛ ላይ ያለን እምነት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እያንዳንዱ ክርስቲያን ማወቅ ስለአለበት ነገር እንግዲህ ክርስቶስ ለኛ ነው ይሄንን የሚያደርግ ያ ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ያለ ከዚህ ዛለን ሰባዊ ዘረ ሙሉ ተጠረ ሁሉ እየሆነ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ሊታወቅ የሚገባው ነገር ነው በዚህም ላይ ተክለኛ መራዳ ሲኖር እንደሞ ህብረታችንን መሰረት ያለው ለማድረግ ይጠቅማል እስቲ ደሞ ወደ ቀጣዩ ደሞ ወነለፍ ስለ ሰንበት ያለውን ሐሳብ እንግዲህ ቀደም መነሻ ላይ ያለው ሐሳብ አለ ሰው ህግን ጠብቆ ወይም ደሞ በስራ እንደማይደም ግልጽ አርገን አስቀምጣናልና የጸደቀ ሰው ወይ ደሞ በክርስቶስ ያመነ ሰው ግን ምን ያረጋል ፍሬ ግን ያፈራል የሚለው መሰረታዊ ነገር አይተናልና ከነዛው ውስጥ ከሚታዩት ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚረሳው እንግዲህ ሎቹ ስለሎች መናገር ይቻላል ግን የሚረሳው ስለ ሰንበት ያለውን ሐሳብ ታይታችን እንታመር ተቀብልናለች ስለ ሰንበት እንግዲህ ስናስብ ሰንበት ከእግዚአብሔር የተቀበለው ትልቁ ስጦታ መሆኑ እናጣለን እንደዚሁም በትንቤተ ሕዝቄል 22 እንደሚለው የምቀድሳችሁን እግዚአብሔር እንዶ ያውቁ ዘንድ በእኔና በነሱ ማህል ክት የሆኑ ዘንድ ሰንበታቴን ሰጥቷችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ከአዳም ከፍጥረታት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያለ ያለን ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር የተቀበለ ትልቋ ስጦታ ሰንበት ናት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በስጦታው ከእግዚአብሔር በተቀበለው ስጦታ በለቱ እግዚአብሔርን በትክክለኛው አሰበት እግዚአብሔርን እናመልካለን ማለት ነው ለምን አንደኛ ኢየሱስ ተዛዝ ነው ኢየሱስ ተዛዝ ደግሞ እንደዳነ ሰው በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ሳይሆን ወደ እረፍቱ እንደባለ ማለት ነው በሰንበት ሌላው ደግሞ በእውነተኛው አሰበት ቀን ያቺ ቅዳን የተባለች ሰንበት ወደ እረፍቱ ገብተን እርሱ በተወልን ምሳሌ መሰረት በአንድነት በርሱ መገኘ የሚገኘው ልዩ በረከት እንቀበላለን ማለት ነው። ታዘረው አመነው ሲን ሰበሰብ በገባልን ቃል መሰረት የተዘጋጀልን ልዩ ስጦታ እንቀበላለን ማለት ነው። ሲን ታዘዘ። እንደው ምህታችን ኤለንጆይት ምን ትላለች? በአንድነት በርሱ መገኘት የሚገኘው ልዩ በረከት ሲን እንቀበል። ታዘነው አመነው ሲን ሰበሰብ የገባልን ልዩ በረከት የመጠየቅ መብት አለ እንትላለ። ስለዚህ መብቱን የመብቱ ተካፋ የምንሆነው እንግዲህ سنታዘዘው ነው ማለት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምን ታዘዘውና ሰንበት ምን ቀበ በሰንበት እሱ ምን አመልከው ማለት ነው እንደዚሁም በማቴዎስ 18 አያ ላይ ቃል ገብቶልናል ሁለት ወይንም ሶስት ሆናት በስሜ በመተሰበሰቡበት በዛ እኔ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ እሱ በሚገኝበት ቦታ ሁሉ እረፍት አለ ደስታ አለ ሰላም አለ እንደ ለዛ ነው ምን ተሰበሰበው ማለት ነው በቅዳኒ ደሞ የሰንበት እረፍት የሰንበት እረፍት ባይኖር ኖሮ ብላችሁ ስታስቡ የሰንበት እረፍት ባይኖር ኖሮ ይሄ በቀን በቀን ሩቲን የሆነው ህይወታችን ለስጋ سنሯራት ወደ ስራ سنሄድ የስጋ ነገር በስራ ነገር ተወጥረን ነው እናሳለፈው ስድስቱን ቀን እና የሰንበት ረፍት ባይኖር ነው ይሄ ድግግ ሙሹ እንዴት አሰልቺ እንደነበረ አስባለሁ የሚለው እኔ ብቻ ሳይሆን በዚህ በሰንበት ረፍት ያረፈ ሰው ሁሉ የኔን ሐሳብ ይጋራ ይመስለኛል ምክንያቱም ሰንበት ለጥቅማችን እየተሰጠን ያንን ድካም ያንን ረፍት በሰንበት እንድናልፈው ነው ማለት ነው ሰንበት ግን ድግግ ሙሹን አስረስቶ በጌታ መገኘት ልዩ በረከት እንድናገኝ ያደርጋል የሰንበት ቀን ስለ አምላካችን በመነጋጋ እንደ እሱ ትዕዛዝ ተገናኝተን በአንድነት በሱ ቀን ስለሱ سنናወራ ትላልቅ ቸሌንጅ አይት አሁን ልዩ በረከት እናገኛለን ትላልቅ ሌላው ደግሞ ከልዩ በረከቱ ባሻገር በዛን ቀን በሰንበት ቀን የጸለይናት ጸሎት እንኳን እስከ ምሽቱ 12 እስከ ሰንበት ግባት እንኳን አይቆይም ትላልቅ ይሄም ሌላው ለጥቅማችን እየተሰጠን የሰንበት በረከት ነው ሌላው ደግሞ አዋሪያትንም በመንመለከት ጊዜ የሰንበትን አለመሻር እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ላይ የሰንበትን አለመሻር ሲያስገነዝቡ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ ተዛዙ ሰንበትን አከበሩ 
ስለዚህ እኛም ያልተሻረውን ሰንበት እናነባለን እኛ አድቬንቲስቶች እግዚአብሔርን በቅዳኔ ሰንበት የምናመልክበት ምክንያት አንደኛ የፈጣሪነቱና የቢዛነቱ ምልክት ስለሆነ ከአጥያት ባርነት ነጻ ማውጣታችን ምታሳስበን ጊዜ ስለሆነች የቅድስና ምልክት መሆናል ታማኝነታችን ደግሞ የሚለካበት ቀን በመሆን ጽድቅ በእምነትና በጌታ የማረፋችን ማተም በመሆና ሰንበትን እናመልካለ በሰንበት እግዚአብሔር እናመልካለን ማለት ነው ከዚህ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ምን አለ በቃሉ እረፉ እኔ አምላክ እንደሆን ቆወቁ አለ መዝሙር 46 10 ላይ ስለዚህ ተደስተን እግዚአብሔርን አርፈን በስጋም በመንፈስም አርፈን በቀኑ እናመልካለን ማለት ነው ሉቂያችን ሉቃስ 10 ሉቃስ 13 ከስር እስከ 17 እንደተጠቀሰች ሴትያችን ጉጥጥ ያደከማት ሴት ጌታ ኢየሱስ በሰንበት ፈወሳትና ያ ሰንበት ለሷ ደስታም ጭምር ነው ሆነላት የደስታ በደስታ ነው ምናልባት ማለት ነው እኛም ዛሬ በዚህ ዘመን ያለን ክርስቲያኖች እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰንበት በእግዚአብሔር መገኘት እግዚአብሔርን ስናመጣ ቃሉ ላከ ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉ በቃሉ ፈውስ በአንድነታችን ህብረት የኛ አንድነት ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳችን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን የጌታችንም አንድነት በየእለቱ በዛ እለት በሚደረገው በመዝሙሩ በጸሎቱ በህብረት ጥናቱ በዚህ በሰንበት ትምህርት በወንጌ በቃሉ ራሱ አንድነታችን ያጠነከረን የምናመልክባት ልዩ ቀን ስለዚህ ሰንበት የሰንበትን ጌታ በብዙ ምክንያት ነው እናመልከው ማለት ነው እዛብሪ ባርከሽ ለት መንታመር ስለዚህ በሰንበት ዙሪያ ያለው መረዳት ዛሬም ክርስቲያኖችን አንድ ሊያደርግ የሚገባ በተለይ ደግሞ የሰባት ነው ያቀርብ ክርስቲያኑ በተለይ ሁኔታ ትኩረት مناረግበት ምክንያት አለ ዓለም ስለረሳው እግዚአብሔር የቀደሰው ቀን መሆኑ እግዚአብሔር ስላል እኛ ስላል ነው ያለው እግዚአብሔር ስላል ሰባተኛው ቀን የኔ ነው ያለው እሱም ዛሬም ልንጠብቀው ደሞ ከሱ ጋር ቀጠራችን ማለት እንግዲህ በዛው ውስጥ ማድረግ ያለብን ነገር ለታችን እንታመር በተወሰነ መልኩ ላይ ካናለችና እግዚአብሔር ይባርከሽ ስለዚህ ይሄ አንዱ ክርስቲያኖች ሊያውቁት የሚገባው ያውም ደሞ ሰባተኛው ቀን ቀዳሚ ነው የሚለውን ደሞ ማስተዋይ ነው ብናም እንግዲህ ሁለት ሰንበት ተብሎ ይቀመጣል ነገር ግን ግልጽ ያለው ነገር ሁለት ሰንበት ይለው ነው እግዚአብሔር ሰባተኛው ቀን ያለው ያም ቀዳሚ ነው የሚለው ደሞ ካርብ ጻይ ግባት እስከ ቀዳሚ ጻይ ግባት ያለውን ሐሳብ ሆነ በዚህ ላይ ጥያቄዎች ካሉ በኢሜል መከናይት ይችላል በዚህ ማድረሻ አለ ጥያቄዎቻችሁ ሊታቀርቡልን ይችላልላችሁ ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው ክፍል ልምጣ እንግዲህ የሞትና የትንሳኤ ሁኔታ ወተመለከተ ነው ደሞ ሌላው አንድ ሊያረጋ ወይ ደሞ ለናስበት የሚገባ ነገር ትኩረት ከመናረግባቸው ነገሮች አንዱ ማለት ነውና ሰው ሲሞት ምንድነው የሚሆነው ከዛስ በኋላ ያለው ጉዳይ እንዴት ነው የሚለውን ከሱ ጋር ታይዞ ደግሞ ህብረታችን ላይ ምን ተጽኖ አለው ይሄን ማውቃችን የሚለው ነገር ወንድማችን ወንጌላዊ ቴድሮስ አሁን ያካተተ ሞትና ትንሳኤን በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን ትምህርት በተለየ ሁኔታ ለአንድነታችን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው በመጀመሪያ ስለሞት ከማንሳታችን በፊት በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር ወስዶ አበጀው ባፍንጫውም የህይወት ስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይና ሰው ሕይወት ያገኘው ከእግዚአብሔር ሕይወት ተካፋይ በመሆን ነበር በመጀመሪያ ና ኃጢያት ወደዚህ ምድር ከገባ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች የተሰጣቸውን ዘላለምዊ ህይወት በሰይጣን አጣላይነት እንዳጡት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናልና ሰይጣን በመጀመሪያ በኤደን ጀነት የሰበከው ስብከት ምንድነው የእግዚአብሔር ተቃራኒ ሐሳብ ነው ያቀርበውና እግዚአብሔር በኤደን ጀነት ውስጥ ያስቀመጣትን ዛፍ ክፉና ደግ ምታስለየዋን ዛፍ በበላቹ ጊዜ ሞትን ትሞታላችሁ ብሎ ለአዳምና ለሕዋን አስጠንቀቃቸው ነበር። ሰይጣን መጥቶ ምንድነው ያለው? የእግዚአብሔርን ተቃራኒ ሐሳብ በማቅረብ ከዚህ ዛፍ በበላቹ ጊዜ እንደውን እንደ እግዚአብሔር ተሆናላችሁ እንጂ አትሞቱም ብሎ ይህንን እንደሰበከላቸው እንመለከታለን። 
ይህ የሰይጣን ስብከት በኤለንገነት የተሰበከው የሰይጣን የመጀመሪያ ስብከት እስከ ዛሬ ድረስ ዓለምን የሚያጣልል ወይም ብዙሃኑን ሰው የሰው ልጅ የሚያጣልል ስብከት ሆኖ ነው ምን መለከተው ሞትን ስትሞቱ አትሞቱም ነው ያለው ዳቪዶስ ሞትን ስትሞቱ ቀርሶ አትሞቱም ያው ሰው ሲሞት እንደ እግዚአብሔር ነው የሚሆነው የሚል ትምህርት ነው ያስተማረው ሰው ሲሞት እንደ እግዚአብሔር ይሆናል እንጂ አይሞትም ምን ማለት ነው በሌላ አንደጋገር ሰው ሲሞት እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያመልኩትም በመንፈስና በእውነት ሊያመልኩት ይገባ መንፈስ ማለት የማይታይ የማይዳሰስ እና የማይጨበት እንደሆነ ሁሉ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ስጋው ወደ አፈር ይሄድና ነፍሱ ግን የማትታይ የማትጨበት የማትዳሰስ ሆነ በሁሉም ስፍራ ልክ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ እንደሚኖር በሁሉም ስፍራ ሰዎች መኖር ይጀምራሉ አዲስ ህይወት ይጀምራሉ የሚል ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ትምህርት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ትምህርት ነው ሰይጣን በመጀመሪያ በኤደንገነት አዳምና ያዋን እየነገራቸውና ውጤቱ ግን ያ አለለም ይሆነው ከኤደንገነት ዛፍ ከዛፉ በበሉ ጊዜ ሞትን ሞቱ መጽሐፍ ቅዱስን ሲናገር በቀጥታ በመጽሐፍ ቅዱስን መለከት በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ የማይሞት ማን ነው እግዚአብሔር ብቻ የሰው ልጆች ተክላላ ሟች እንደሆኑ ሰባዊ ፍጡር ሁሉ እንደሚሞት በያቆም ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ይናገራል እና ሰው ሲሞት ምንድነው የሚሆነው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው በመርክ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 እስከ 6 ሄደን በመንመለከተበት ጊዜ ሰዎች በሚሞትበት ጊዜ አንዳች ነገር አያቆም ሄያውን እንደሚሞቱ ያቃሉ ነገር ግን ሙታን አንዳች ነገር አያቆም ሐሳባቸው ጥላቻቸው ቅናታቸው ሁሉ ነገራቸው ጠፍቷል ጠፍቷል ከጸሃይ በታች በሚሆነው ነገር አንዳች ክፍል የላቸውም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ግን ይህ አይነቱ የሰይጣን ትምህርት በዚህ በአለም ውስጥ ገብቶ በብዙ ክርስቲያኖችን በማሳት ከሰይጣን መናፍስታዊ አሰራር ጋራ ግንኙነት እንዲያደርጉ በጣም ወደዛ ፈተና የሚያገባ እንደሆነ እንመለከታለን እና አንዳንዶች እንደው ከሙታን ጋራ መገናኘት እንደሚቻል ከሙታን ከሙታን ጋራ ግንኙነት ማድረግ እንደሚቻል ሁሉ ትምህርት ተቀርጾ የዚህ መናፍስ ትምህርት ተግባራዊ እንደሆነ በአለም ውስጥ እንደመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስን በተደጋጋሚ ሲናገር በመዝሙር ዳዊት ትራፍ 146 ቁጥር 4 ላይ ሄደን በመንመለከተበት ጊዜ እንቅልፍ እንደሆነ አንቀላፍ ባለው ከዛ በኋላ አልሰማ ሙታኖች በሙሉ አንቀላፍተው እንዳሉና ምንም እንደማይሰሙ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራና እንደውም በተግባር በደንብ በተግባር ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ سنመለከት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ አላዛር ሞተው እንደነበረ እንመለከታል አላዛር ሞተ ከዛ በኋላ አራት ቀን በመቃብር ቆይቷል ከዛ በኋላ ክርስቶስ መጣና ምን አላቸው አላዛር አንቀላፍቷል እኔም አስነሳዋለሁ አለ ለቀመዛሙርቶችም ስለ እንቅልፍ መሰላች አይደለም ስለ ሞት ነው የተና ስለ ሞት ነው አለ ከዛ በኋላ አላዛርን ሄዶ እንዳስነሳው ከእንቅልፉ እንዳስነሳው እንደመለከታልና አላዛርም ከተነሳ በኋላ ምንም የተናገረው ነገር የለም በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነገር የለም ወጪ በነበርኩ ይዘ ወደ ሰማይ ሄድኩኝ እንደዚህ ነገር አየሁኝ እንደዚህ ነገር ያለው ምንም ነገር የለም አንቀላፍቶ ነበር ክርስቶስ እንደመሰከረው አላዛር ወንድማችን አንቀላፍቷል እኔ አስነሳዋል በመጨረሻ ክርስቲያኖች በሙሉ ሞት በሚባለው በሃጢያት ምክንያት በመጣብን እዳ አማካኝነት ይስጋችን ይቁርበታችን በመቃብር ወይም ወደ አፈር እንደሚመለስ አፈር ነውና ወደ አፈር ትመለስ አለ እንደተባለ ወደ አፈር እንደምንመለስ ከዛ በኋላ ግን ይህ የመጨረሻ ወይም የመጨረሻ ጉዳይ አይደለም ይህ የክርስቲያኖች መደምደሚያ ጉዳይ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ የትንሳኤ ተስፋ እንደሰጠ እሱ ራሱ ሞትን ድል አርጎ እንደተነሳ እንዲሁ በእሱ ያመኑት ሁሉ የዘላለም ህይወትን ለማግኘት በትንሳኤ እንደሚያስተሳጨው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል 
ግራፍ 5 ቁጥር 29 እና 30 ላይ ሄደን سنመለከት በዚህ አትደነቁ በመቃብር ያሉ ድብዘ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣል መልካም የሰሩ ለህይወት ሳይ ክፉም የሰሩ ለፍርድትን ሳይ ይወጣሉ በዚህ አትደነቁ አለ ክርስቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግምጣት በሚመጣበት ጊዜ በመቃብር ያሉ ያንቀላፉ ዩቱ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ ከመቃብር ውስጥ እነዚህ የሞቱ ሁሉ በአዲስ አካል ትንሳኤ እንደሚያደርጉ መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። የትንሳኤ ተስፋ እጅግ በጣም የምንጠብቀው ተስፋ ነው። ከትንሳኤ በፊት ሰዎች በጋነብ ውስጥ አይሰቃዩ። ሰዎች በገነት ውስጥ አይዝናኑ። ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ ነው ትንሳኤ የሚሆነው። የሙታን ትንሳኤ የሚሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ሙታን ይወጣሉ መልካም የሰሩ ለህይወትን ሳይ ክፉም የሰሩ ለፍርድትን ሳይ የዛ ጊዜ ነው የሚወጡት ከዛ በኋላ ነው ፍርድ ያለው ስለዚህ አሁን ወንድሞቻችን የሞቱ ወንድሞቻችን እና ክርስቲያኖች በመቃብር ላይ ያሉት ምንም ነገር አያውቁም ሰይጣን ያቃሉ ይገማኙናል እየተሰቃዩ ነው እየተቃጠሉ ነው በሚል በዚህ በተለይ በጥንት ዘመን በ ይሄ ለማዘመን በሚባለው ጊዜ የመጣ ትምህርት ምንድነው ሙታኖች ያቃሉ እንደውም በጋህነብ እየተሰቃዩ ነው እየተቃጠሉ ነው ከዛ እንዲወጡ እዚ አንድ አንድ ነገር እናርግላቸው ለምሳሌ ተስካር ማውጣት 40 50 የተባለ 80 የተባለ የሚደረጉት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሙታንን ለመርዳት ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ከንቱ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ትምርት ነው ስለዚህ ተስፋው የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ሰዎችን ከአፈር ሰርቶ የህይወት ስንፋስ እንደሰጣቸው ሁሉ አሁንም ደግሞ ከሞቱበት ቦታ ሄትም ቦታ ይሁን አውጥቶ በህይወት እንደሚያቆማቸው መልካም የሰሩ የህይወትን ሳይ እንደሚያገኙ ክፉም የሰሩ ለዘላለም ጥፋት እንደሚነሱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነገራል ይህንን የትንሳኤ ተስፋ መሰረት አርገን የምንጠባበት ከሆነ አንድነታችን በዚህ በኩል ጠንካራ ነው የሚሆነው ስለዚህ ስለሞቱ ወገኖቻችን ትክክለኛ ዕውቀት ይኖራናል እኛም ደግሞ በትንሳኤ ቀን ከነዚህ ወገኖቻችን ጋር እንደምንገናኝ ተስፋ እናረጋለንና ትንሳኤ ትልቅ ክብረት የሚሰጥ አንድነት የሚሰጥ የመሰረት ያለው ትምህርት እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል የሚል አሳ እግዚአብሔር ይባርክ ይሁንግላይ ቴድሮስ ስለዚህ እንግዲህ በስለሙታን ሁኔታ ስለሞት ሁኔታ ስለትንሳኤ ሁኔታ ማወቃችን ደግሞ የበለጠ ህብረታችን ላይ መሰረት አርጎ የሚያስጥልን ፊታችን የምናየው ነገር ደግሞ በተለያየ መልኩ ብዥታ ያለባቸው ነገሮች እንድናጠራ የሚያደርግ እንደሆነ አስተምረናል ከዚህ ይባርክ ስለዚህ ከመነሻው የነበረን ሐሳብ እንግዲህ ምንድነው እሱ በቃሉ ላይ በግልጽ በተቀመጡት ነገሮች ላይ የሚኖረን ህብረት ወሳኝ መሆኑ ነው የተመለከተ በእያንዳንዱ አዝርግ ዝር ጉዳይ ላንን ላንስ ማማት ይችላል በጣም ጥልቅ በሆኑት ጉዳዮች ላይ በግልጽ በጣም ባጻፍት ጉዳዮች ላይ ላንስ ሆኖ ይችላል በእነዚህኞቹ ግን አሁን ዛሬ በተቀስናቸው የክርስቶስ አዳኝነት ጉዳይ የሞቱ የትንሳኤው የዳግም መጻቱ ከዛም ደግሞ ከሱ ጋር በተያዘ የሰማያዊ አገልግሎቱ የሰንበት እናም ሰው ደሞ ሲሞት ምን ይሆናል እንግዲህ እነዚህ የተወሰኑት ዛሬ በተለይ ብዙ በጀታ ያለባቸው ነገሮች ነው የተከሰነው እነዚህ ነገሮች የበለጠ በህብረታችን ላይ እንድንጸና የሚያደርጉ ነገሮች ናቸውና ለናስባቸው የሚገፋ ምናልባትም በዚህ ላይ ጥያቄ እንካለን ማጥራት እንዳለብን እዚሁ ጋር አያያዥ መጥቀስ ፈልጋለሁ ስለዚህ ባለም ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ የትምህርት ቃል የወንጌል አገልግሎት ያዘጋጀ የሚያቀርብላችሁን ፕሮግራም እንትከታተሉ ሁሉ የዛሬውን በዚህ እየጨረሰን እንገኛለን ከኔ ጋር የነበሩትን ወንጌል ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ ታመር ወለሰንበትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁኝ በጸሎት የዛሬውን እንጨርሳለን ሳምንት ደግሞ በሌላ ራስ ወደና አንተስ ክንመጣ የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን ወንድማችን አበኒዘር ጸሎት ያርገልና ዛሬውን እንጨርሳለን ያውና ዘላለምዊ ቅዱስ አምላክ አንተ ያንዳንዳችንን ሰብስብ ይባብህ ሰላስተ ማርከን ሰለመገብከን ጌታዊ ተማርነው ኡነት ባንተ ቃል ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲኖረን 
እኔ እና አንተ አንድ እንደሆነን ጌታዊ ነፍሱ አንድ እንደሆነ ብለህ እንደጸለይ ባንተ በመሆን ጌታዊ በእውነት ላይ በመመስረት በመሆን ጌታዊ የዘላለም ወገን ወደ ፍጻሜ ማምጣት እንደምችል ያንተን ስራ ሰርተን በአንድነት ጌታ ሆይ ደግሞ ፍጻሜን ማቅረብ እንደምችል እንድትረዳን እንደምታለም ከተለያዩ ሰይጣን ከሚዘራቸው የልዩነት የመንከፋፋት የቅናት ጌታ ሆይ ክፉ ዘሮች አንተ እንድታላቅ ቀን እንጸልያለህ ጌታ ሆይ እንደተስፋ ቃል ደግሞ አብርሃን ስላለስ ካለም ፍጻሜ ሁሉ ስለማትከወን እና መሰግድሃለህ ይህንን ቃል በልባችን ዘር እንዲያፈራ አንተ እንድትባረክ ደን እንጸልያለህ ሪውን ግዜ ሁሉ ተረከብ ህይወታችንን እናስረክባለን አንተ ስለ ሁሉም ተመስገን በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው